Olasz faluban vagyunk. A bakony Balaton régió egyik felhagyott, majd helyreállított egykori fás legelőjén, az Eperjes hegyen. A területet Varga Antal gazdálkodó vette meg. Ekkorra már a fák és cserjék teljesen elborították a legelőt. Ő mutatja be most a birtokát, és meséli el a helyreállítás folyamatát, nehézségeit, tapasztalatait. É, nyitott karszt, tehát önmagában nagyon sekély a termőréteg, de alapvetően ugye itt földfelszíni munkálatok folytak, tehát fakivágás, fakivágás, bokorírtás. Most annyiban nehéz volt, hogy nem viszintes a talaj, tehát nagyon nagy a szintkülönbség, tehát azért a gépek megszenvedték ezt, tehát húzni, vonni kellett a, a kitermelt anyagot. Egyéb iránt az összedalálásra került és elment az erőműbe, tehát ez a része még egyszerű volt. Utána viszont a, a sarjaknak a, az újra visszametszése a sokkal nehezebb volt, mint maga a kitermelés. A fák és serjék kivágása után a sarjak visszaszorítása azért jelentett nehézséget, mert a vadrózsa, a kökény és a galagonya a visszavágás után újra és újra sarjad, az állatok nem legelik le. Ezeket a foltokat folyamatosan nyírni kell, esetünkben vízszintes tengelyű szárzúzóval. Azokon a helyeken, amelyeket nagyon sűrűn benőtt a fás növényzet, kipusztult a gyep és nem is sikerült visszahozni. Itt a gyep helyett már csak a sarjak és a gyomnövényzet jelenik meg, ezért fontos a felhagyott fás legelők helyreállítását addig megkezdeni, amíg még megtalálható a gyep a területen. Később a berdősödési folyamat már nem visszafordítható. A terület megtisztítása közben különböző szempontok alapján választották ki a megmaradó fa egyedeket. Ami egyértelmű öreg fa volt, ott, ott nem volt kérdés, tehát a száz éves bükkök, cserek, gyertyán, tehát nagyjából, és, és egy-két öreg juharfánk van. A fiataloknál ott én határoztam még prioritási sorrendet, hogy vadkörte, vagy cseresznye. Ugye ezt mi fiúk úgy mondjuk, hogy ebből lesz a pálinka, ezért választottam ezt egyébként. Meg azért ez, ez egy, egy fokkal azért, hogy ez egy gyümölcsözó fa. Utána a kőr is, mert kemény, és a sor végén maradt a juhar. Most, hogy teret és levegőt kaptak, most azért ugye egészen erős, intenzív koronafejlesztésbe fognak. A fás legelő az állatok ellátásán kívül rekreációs, turisztikai célokat is szolgál. Az iskolalovakat a legelő fenntartása mellett oktatási célra is használják, szakképzért edző várja a lovagolni vágyókat. Nyáron lovastábort is szerveznek gyermekeknek, a kiszolgáló épület rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A birkák az egyetlen Dunántúli magyar merinó törstenyészet állományát képezik. A kecskék tejéből termékeket készítenek. A legelő állatlétszámát a terület nagyságának függvényében kell meghatározni. Egy számos állat egy hektárt igényel. Egy számos állatnak számít a ló és a szarvasmarha, a szamár 0,6, a kecske és a juh 0,2, Utóbbiakból tehát öt egyed igényel egy hektár területet. A többféle állat együttes tartása a legelő hosszú távú fenntartása miatt is szükséges. Tudva lévő, hogy a ló és a bérka nem ugyanazt eszi, tehát érdemes, ha nem is egy időben, tehát én ugyan egyszer a lovakat engedem rá utána a birkákat, tehát a ló más fűféle teszik, a birka megint más, és a kecske meg a bokrokat. Tehát én mindenkinek azt javasolnám, ha teheti kecske, birka minimum, ha van mód gyakorló is. Uh -huh. És akkor nagyjából megvan a takarás, de, amit az előbb mondtam, hogy a gyom mellé kell a gép, mert kell a gép, azt kikerülő az állat, és ezzel együtt, tehát géppel, lóval, pirkával és kecskével talán megnyerjük a meccset.